mambo yanakwenda kasi sana yanakwenda kasi yanakuwa mengi au yanakuwa mazito au yanakuwa mapya sana lakini haya ni mambo ya teknoloji ukisikia teknolojia maana ni mambo yanayokwenda kasi sana Aa, na maanisha nini wakati tunatumia Instagram hatujaelewa vizuri wakati tuko na TikTok hatujaelewa vizuri wakati tuko na Twitter hatujaelewa vizuri wakati tuko na YouTube hatujaelewa vizuri mara boom Mark Zuckerberg anatuletea tena threads threads ni mtandao gani threads ni kwa ajili ya mtu gani na thread nani anaweza kutumia vizuri na malengo ya thread ni yapi kila mtandao ujue unaleta kufanya jambo fulani um, mfano kama TikTok ni mtandao ulikuja at first kusaidia kuongeza utengenezaji wa micro videos au micro content ndio maana zamani TikTok ilikuwa ni content fupi fupi ni sekunde tu sekunde 15 sekunde 6 sekunde 15 sekunde 6 lakini sasa hivi wana extend mpaka sekunde 30 45 dakika moja mpaka dakika 10 but unakumbuka lengo la mwanzo ilikuwa ni micro content Instagram ulikuwa ni mtandao ambao focusly ulikuwa na focus kujenga chapa za watu brands Watu wengi sana walikuwa wanatumia Facebook. Personally nimetumia Facebook zamani sana tangu 2005 na, 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 na saba. Lakini Facebook ilikuwa hata utumia utumiavyo. Kuvuma sio rahisi sana. Why? Kwa sababu Facebook ni mtandao wa kijamii. Kila Instagram ni mtandao wa kujenga chapa. Kuna watu ni maarufu sasa hivi Tanzania hata hata duniani. Lakini maarufu wao ni wa Facebook peke yake. I mean wa Instagram peke yake. So Instagram ni mzuri sana kwa kujenga chapa. Twitter kujenga hoja sawa so swali ni mtandao wa thread lengo lake ni nini unamlenga nani na pia unatumika kwa namna gani so mimi leo nimekaa hapa na wewe kaa tulie kabisa ni kuambie how do you use thread thread ni mtandao gani unamlenga nani unatumika vipi turudi nyuma kidogo kabla tuanze kuzungumza kwa thread um, instagram tiktok YouTube mpaka Twitter. Hii mitandao yote ilianza kumdemand mtu kutengeneza picha, video. Lakini mitandao hii inapofokazana mtu atengeneza video au picha, mind you, so watu wote wanaanza kutengeneza picha au watu wote wanaanza kutengeneza video. Kuna watu wanaitwa camera shy au introverts. Introverts ni watu ambao hawaezi kudili na haya masuala ya mitandao sana kwa sababu wanaaibu au wanajionaga peke yao peke yao ndo walivyoumbwa sio makosa yao. Kwa hiyo kama tuna, tuna, tuna Instagram inataka video, TikTok inataka video, YouTube inataka video, Twitter inataka mapicha na mavideo. Facebook inataka video, video na picha. Introvert au kamera shy atafanya je sasa? Nani yeye anafanya vipi? Kwa hiyo thread ukaja ni mtandao wa kwanza ulikuwa na focus katika watu wanaoitwa introverts. Introverts ni watu ambao wanaaibu mbele ya kamera. Lakini pia ni watu pekee yao pekee yao sana. Yaani ni so wazungumzaji sana yani so watu wa kujichetua kwenye ma video so watu namna hiyo. Kwa hiyo lengo la kwanza la kutengeneza thread ilikuwa na focus kutengeneza uhalisia au nafasi kwa watu ambao hawaezi kukimbiana na mitandao ya video. Kwa hiyo lengo la kwanza la kutengeneza thread ilikuwa na focus kwa watu ambao ni introverts na watu wanaitwa kamera shy. Simu ambako nao watakuwa na nafasi ya kutoa maoni yao yakasomwa, wakaengage na watu. Eh, hiyo ni lengo la kwanza kwa sababu ya kutengeneza thread. Lengo la pili, ukiangalia TikTok kuna mafilters kibao. Instagram mafilters kibao. Snapchat mafilters kibao. Every platform ina filters nyingi. Unaweza kumwangalia mtu mrembo mzuri kumbe sio mzuri. Unaweza kuona mtu mkasi sehemu nzuri kumbe sio sehemu nzuri. Yaani kuna fake life nyingi sana kwenye mitandao ya sasa hivi. So tunatafuta ile authentic authenticity, ule uhalisia, hmm? ile original. How do we get that original, that authenticity? Tunapata vipi? So thread mwanzo Twitter ilikuwa na uwezo huo. Twitter ilikuwa na uwezo wa kutengeneza ule uhalisia kwa sababu ilikuwa Twitter ni mtandao mfano wa thread ilivyo sasa hivi. So Twitter ilikuwa inaweza kufanya uhalisia. But Twitter imefeli kwa sababu hata Tanzania kuna mavitu kama mangombe yako kule Twitter na post ngono, yana post yani ni vitu vya ajabu kwa kweli. Kwa hiyo imewafukuza watu wengi sana. Kwa hiyo thread ilikuja kutengeneza huo uhalisia. Hakuna kufake, hakuna kuweka filter twende tulivyo ndio maana ukiangalia thread sasa hivi ukiupload video pale thread ndio ilivyo 
kama una comment ndio komwe kama una mweusi ndio mweusi uhalisia lakini pia watu wanatafuta mali ambako tutashia maoni yetu mawazo yetu somewhere eh bila kutafuta trend wala kiki kwa thread ukienda kule thread sana sana utakuta mtu katoa maelezo yake kwamba uh, kufushuti video nzuri lazima kamera hiyo na hiyo nzuri lakini pia lazima mwanga uwepo ni mambo ambayo ni ya uhalisia eh? original eh? organic kwa hiyo lengo la pili la kutengeneza thread ni kutengeneza ule uhalisia bila filter bila trend eh? bila kugushi gushi bila kuweka vitu vikakaa vipi kwa hiyo thread lengo la pili ni kutengeneza ule uhalisia i hope you are taking notes lengo la tatu la kutengeneza thread ni sehemu ambako watu watakuwa openly ku express hisia zao na sio kuyasoma mambo kwa mtandao. Ukiangalia TikTok, Instagram, watu wanasikiza mahali wanasema. Wanasikiza wanasema. Lakini ukiangalia kwenye thread, thread ni sehemu ambako watu wanafanya maongezi ya kawaida. Mtu anaandika ile barabara bwana ya mta fulani ai na foleni kishenzi mtu anakuja pale chini imagine mimi nimekapa kasa sita mwingine anakuja pale chini ah yeye anasema hiyo mimi kuna siku nilikuwa nimechelewa kazini ndio maana ya thread ni sema ambako watu wanafanya maongezi ya kawaida hmm. kwa hiyo ni sema ambako watu pia wanaweza waka wakaungana na wateja wao washabiki wao wakafanya maongezi ya kawaida waka discuss issues za kawaida kabisa sio kama instagram instagram mtu anaweza ka comment kabibio kwa thread ni maongezi ni ndio maana ni thread news yani news na ina ina kwa hiyo ndo ndo simu ambako unaweza ka ukaji express openly eh, bila kutetea mashaka bila kuogopa ogopa that's why thread is good alright now how do you use thread cha kwanza kabisa thread usipeleke strategy ya instagram kwenye thread that is how utafail lakini la pili thread usipeleke picha yoyote no 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 start by doing it organically naturally nenda kaandike maoni yako andike mawazo yako share ile mitazamo yako usianze kusoma vile vitu vile no share mitazamo yako mitandao mingi inavyokujaga tunakosea tunachukua mikakati wa mtandao fulani tunaleta ile mikakati kwenye mtandao mpya hapo ndo tunapokosea mkakati wa instagram usolete kwenye thread mkakati wa wa tiktok usolete kwenye thread thread ni kuja katika system yake ina mtandao ina ina mwendelezo wake ina namna yake kufanya usolete mikakati ya ya ya, ya instagram kwenye thread that is how you going to fail so kwenye thread nenda kufanya yale ambayo you can do it kwenye thread. Na even if unajoga Instagram na posting content masomo si watu wanayafuata no. Not how you do in thread. Thread toa maoni yako, tazamo yako ni upi? Unawaza nini? Hii ndio maana ya thread. Kwa hiyo once unaenda kwenye thread, achana na Instagram sao TikTok sao. Thread, thread, Instagram, Instagram, TikTok, TikTok, Twitter, Twitter, YouTube, YouTube. Failure ni kuchukua strategy ya mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Okay ndio maana watu wengi waliingia kwenye thread alafu baadaye wakatoka kwa sababu walichukua strategy ya Instagram kuleta kwenye thread follow me i follow you back hizo vitu za Instagram bwana oh sijui follow trend follow chain hizo vitu za Instagram sio za thread thread ina mikakati yake ya kufanya mimi nataka nini mimi nataka hivi niachie maswali yote kuzu thread kwenye comment subscribe kwenye channel yetu alafu Share na mwingine pia mweke maswali yenu yote kuhusu thread alafu mimi nitakuja nitaendelea vua but mpaka hapa i hope umeshapata what to do thread ni ya nini inatakiwa ifanyeje uongo uongo basi nikuone wakati mwingine mimi ni tuduka huru kwenye batini yangu stay safe